హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ దిస్ ఇస్ భరత్ రెడ్డి నెక్స్ట్ మనకు ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించి సో ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అదేవిధంగా దాని సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అని డిస్కస్ చేసే కంటే ముందు ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయగలరని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ప్రతి నోటిఫికేషన్ ఇప్పటి నుంచి రాబోయే ప్రతి నోటిఫికేషన్ అదేవిధంగా దానికి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఎలా అప్రోచ్ అయితే ది బెస్ట్ వేలో ఉంటుంది అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను దీనిలోంచి కాబట్టి మొట్టమొదటిగా దీని గురించి మాట్లాడకంటే ముందు సో అసలు ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది ఎప్పుడు రాబోతుంది అంటే అతనే డిక్లేర్ చేశాడు నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ కల్లా మనకు వచ్చేసి దీని నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని నోటిఫికేషన్ ఎక్కడ చూడాలి అంటే ఎస్ఎస్సి డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ అనే దానిలో వెళ్ళి చూస్తే సరిపోతుంది సో మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండబోతుంది అనే దానికంటే ముందు దీని ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటున్నాను అంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఈసారి వచ్చే నోటిఫికేషన్ సంబంధించి తొంభై వేల పైచిలుకు అంటే దాదాపుగా లక్ష వరకు జాబులు ఉండే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే గతంలో మనకు నోటిఫికేషన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్ లో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఏబో వేకెన్సీస్ ఉండే దాన్ని మొత్తం కూడా ఏంటంటే అందరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయ్యారు చాలా మంది మా స్టూడెంట్స్ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారు దానిలో సో దీసారి మాత్రం తొంభై వేల పైన ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మనకు ఈ సంవత్సరం సక్సెస్ఫుల్ గా మనకు అంటే జాబ్ వస్తాయని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకు వస్తుంది అంటున్నాను అంటే ఇన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది ఎలక్షన్ ఇయర్ కాబట్టి ఈ నోటిఫికేషన్ ఏ కాకుండా వచ్చే ప్రతి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ సో గత వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు ఆర్ఆర్బికి సంబంధించి కూడా మూడున్నర లక్షల పైగా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి బట్ మూడున్నర వదలకపోయినా అట్లీస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ల్యాక్స్ అయితే వదిలే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఎస్ఎస్సి జీడీ అనేది సపరేట్ గా మనకి ఏంటంటే సిఎస్ఎఫ్ బిఎస్ఎఫ్ బార్డర్ సెక్యూరిటీ దీనిలో ఉంటాయి రకాలు ఉంటాయి దానికి సంబంధించి ఒక్కొక్క వేకెన్సీ సపరేట్ గా ఎలా ఉంటుంది దాని క్వాలిఫికేషన్ ఏంటనే తర్వాత చూద్దాం మొట్టమొదటిగా దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎగ్జామ్ మాత్రం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిబ్రవరి ఆరు మార్చి లో ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించింది ఏంటంటే ఫస్ట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ పిఎంటి మెడికల్ టెస్ట్ తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఇది మొట్టమొదటిగా మనకు జీడీకి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోండి దీని యొక్క క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసే కంటే ముందు మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే దానిలో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఇరవై మార్కులకు ఉంటుంది అర్థమెటిక్ కూడా ఇరవై మార్కులకు ఉంటుంది జనరల్ అవేర్నెస్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ లేక హిందీ ఏదో ఒకటి చూజ్ చేసుకోవాలి మన సదరన్ సైడ్ వాళ్ళంటే సౌత్ సైడ్ స్టేట్స్ అన్ని తమిళనాడు కేరళ నెక్స్ట్ ఏపీ ఆంధ్ర మనకి ఇక్కడ సంబంధించి తెలంగాణ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ శాతం ఇంగ్లీష్ ని చూజ్ చేసుకుంటారు ఇందులో మనకు స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ గ్రామటికల్ గ్రామర్ కి సంబంధించి అవి ఉంటాయి అన్ని కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ మార్క్స్ కే ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి కానీ దిది మాత్రం ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ వస్తే మార్క్స్ మాత్రం మనకు వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక క్వశ్చన్ కి రెండు మార్కుల చొప్పున ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏందనేదా మనకంటే ముందు చేసేటప్పుడు ఎస్ఎస్సి జీడీ కానిస్టేబుల్ కి సంబంధించి అసలు ఏజ్ క్రైటీరియా ఏందో చూద్దాం ఏజ్ ఎంత వరకు ఉండాలి ఎస్ఎస్సి జీడీ కానిస్టేబుల్ జనరల్ గా ఎయిటీన్ నుంచి మనకి ఏంటంటే ట్వంటీ త్రీ వరకు ఇది ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది ఒకవేళ ఏజ్ క్రాస్ అయిన వాళ్ళకు బీసీ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంకా మనకు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళకు కూడా రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఎక్స్ ఆర్మీ మెన్ కు రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అది మేజర్ గా నేను రాయాలి జనరలిస్టిక్ గా రాశాను ఎక్స్ ఆర్మీ పర్సన్స్ కి అలా చూస్తే టెన్ ఇయర్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ లో టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఉన్నాయి సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ఎస్సి జీడీ కానిస్టేబుల్ యొక్క మనకు అర్హత అంటే ఏమి కావాలి ఎడ్యుకేషన్ అంటే టెన్త్ పాస్ అయితే చాలు టెన్త్ పాస్ అనేది మనకు రెగ్యులర్ గా ఉండాలా లేకపోతే డిస్టెన్స్ లో ఉండాలంటే ఎనీ టెన్త్ పాస్ మెట్రిక్యులేషన్ అనేది ఏది పాస్ అయినా పర్లేదు సో కొందరు ఓపెన్ కోటగిరి లో కూడా పాస్ అయితారు అది కూడా మనకు ఎలిజిబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ మన కంపల్సరీగా ఏంటంటే టెన్త్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎగ్జామ్ టోటల్ మ
మనం ఏదైతే రీజనింగ్ అర్థమేటిక్ డిస్కస్ చేసామో దానిలో వచ్చేసి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ లో ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెడితే చాలు ఈ జాబ్ వస్తుంది సో ఆల్రెడీ మన దానిలో కూడా క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎఫర్ట్ పెడితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ దీనిలో జాబ్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కూడా కాదు మన మెటీరియల్ కూడా అంత డెప్త్ వే ఉంది సో రీజనింగ్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి భరత్ ఐక్యూ అకాడమ్ యాప్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో దానిలో మీరు మేజర్ గా ఒకసారి రివిజన్ చేసేసి బుక్ అవైలబుల్ లో వచ్చేసింది ప్రింట్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి సో వాటిని ఒక్కసారి చూస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ అర్థమేటిక్ కూడా పెడతాను త్వరలో ఆన్లైన్ లో సో దానికంటే ముందు ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ట్వంటీ అర్థమేటిక్ ట్వంటీ జనరల్ అవేర్నెస్ ట్వంటీ ఇంగ్లీష్ కూడా ట్వంటీనే హిందీ తీసుకునే వాళ్ళకి హిందీ కూడా ట్వంటీనే బట్ ఒకటే ఒకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్కింగ్ మాత్రం వన్ బై టూ ప్రతి రెండు క్వశ్చన్ లకి ఒక మార్క్ పోతుంది అన్నట్టు అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంది అంటే మనకు టూ మార్క్ కదా ఒక క్వశ్చన్ కి ఒకవేళ రాంగ్ పోతే వన్ మార్క్ తీసేస్తారు అట్లా గుర్తు పెట్టుకోండి అంటే ఒక క్వశ్చన్ రాంగ్ పోతే వన్ మార్క్ పోతుంది రైట్ అయితే రెండు మార్కులు వస్తాయి అది ఒక్కటి మనకి ఏంటంటే ఈవెన్ సివిల్ సర్వీసెస్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమినరీ కూడా ఇంత లేదు ఎస్ఎస్సి జీడీకి ఉందంటే ఆలోచించండి ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది అంటే బేసికల్ గా ఎగ్జామ్ ఈజీగా ఉంటది కాబట్టి తొందర పడకుండా చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మనకి ఏంటంటే మార్కులు మిస్ కాకుండా ఉంటాయి యూపీఎస్సి సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ కూడా వన్ బై థర్డ్ ఉంటది బట్ ఇక్కడ మాత్రం వన్ బై టూ అది గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా మంది తెలుగు విద్యార్థులకు ఏంటి అంటే సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ అంటే కేవలం హిందీ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయని అపోహతో చాలా మంది స్టేట్ ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అవ్వడం గానే వెళ్ళిపోతారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటి నుంచి జరగబోయే ప్రతి సెంట్రల్ ఎగ్జామ్ ఎక్సెప్ట్ యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ తప్ప అది కూడా త్వరలో దాన్ని కూడా తీసుకొస్తారు మేబీ రావచ్చు కూడా బట్ ఎక్సెప్ట్ యూపీఎస్సి తప్ప ఆల్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ ఇప్పటి నుంచి పదహారు లాంగ్వేజెస్ లో ఉంటాయి ఆ పదహారు లాంగ్వేజెస్ లో మనకు కావాల్సిన తెలుగు అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అది గుర్తు పెట్టుకోండి చాలా మంది తెలుగు విద్యార్థులు ఏంటి అంటే ఒకసారి సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళ్తే హిందీ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది భయంతో చాలా మంది ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేయట్లేదు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ నుంచి మనకేంటంటే మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కంఫర్టబుల్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సక్సెస్ వస్తుంది ఇది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి భయం పడం మాత్రం భయపడకండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీజనింగ్ సిలబస్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం అతను వచ్చేసి పదహారు ఇచ్చాడు కానీ మనం నలభై ఎనిమిది చాప్టర్లు డిస్కస్ చేసాము ఈ నలభై ఎనిమిది చూడండి ఎందుకంటే ఈ నాన్ వర్బల్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్బిల్ట్ పదిహేను చాప్టర్లు ఉంటాయి ఇది నాన్ వర్బల్ సిరీస్ అని ఇట్లా ఇచ్చాడు సింపుల్ గా బట్ ఆ నాలెడ్జ్ వస్తాయి క్లాసిఫికేషన్ మిర్రర్ వాటర్ అన్ని వస్తాయి కాబట్టి ఈ సిలబస్ జస్ట్ వాడు ఇచ్చిన మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో క్లాస్ రూమ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే ఫాలో కండి అనవసరంగా మీరు వెళ్ళేసి దానిలో లేని సార్ చెప్పాడని చెప్పి వదిలేస్తే మొన్న జరిగిన ఎగ్జామినేషన్ లో దీనిలో లేనివి చాలా వచ్చాయి కాబట్టి మొన్న జరిగాయి అంటే ఇంతకుముందు రిక్రూట్మెంట్ కి సంబంధించిన దానిలో వచ్చాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈ సిలబస్ కంటే మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో దాన్ని చూసుకోండి సేమ్ అర్థమేటిక్ కూడా ఇక్కడ కొన్ని చాప్టర్లే ఇచ్చాడు బట్ మనం దీనికంటే ఇంకా ఎక్కువగా డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి వాటిని ఫోకస్ చేయండి హండ్రెడ్ కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక్క మార్క్ కూడా మిస్ కాకూడదు ఎందుకంటే నలభై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రీజనింగ్ అర్థమేటిక్ నలభై ఇంటూ రెండు అంటే ఎనభై మొన్న మా దానిలో వచ్చేసి అరవై డెబ్బైలు వస్తే జాబ్ వచ్చేసి డెబ్బై ఐదు ఎనభై వస్తే జాబ్ వచ్చేసింది ఏంటంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటది కాబట్టి ఒకసారి చూసుకోండి సో డెబ్బై డెబ్బై ఐదు వచ్చి రన్నింగ్ కొట్టుకున్న వాళ్ళకు జాబ్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి అది ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ లో సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ జియాగ్రఫీ ఎకనామిక్స్ జనరల్ అంత సేమ్ ఇంకా మనకు ఆర్పిఎఫ్ ఎగ్జామ్ కానీ ఈ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ ఏ చదివినా సిలబస్ ఒకటే బట్ స్టాండర్డ్ మాత్రం కొంచెం తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉంటది బట్ ఈ రోజుల్లో స్టాండర్డ్ తగ్గడం పెంచకుండా ఎలా పడితే అలా ఇస్తున్నాడు ఒక్కొక్కసారి ఎస్ఐ కంటే కానిస్టేబుల్ లెవెల్లో ఎగ్జామినేషన్స్ కి టఫ్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే మనకు దీనికి స్టేట్ లెవెల్ కి సంబంధించి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అలా ఇచ్చిన సెంట్రల్ ఎగ్జామినేషన్ లో కొంచెం లిబరల్ గానే ఉంటది ఓవరాల్ గా చూస
phrase replacement, fill in the blanks, reading comprehension, error spotting. So, overall, we have English code, 20 questions, and we have a question for the friend. So, we have a question for the friend. This is 80 questions, 160 marks. We have a recruit in the first place. We have a recruit in the first place. We have a recruit in the first place. So, we have a job. But, we have a recruit in the first place. So, we have a recruit in the first place. So, we have a recruit in the first place. So, overall, we have a success in the first place. सक्सेस को समु मनम आहार निश्चल कष्ट पड़ा ले इन द कंट आलरेडी मना फील्ड लोने उन्नाम का बटे ये पोस्ट पोनमेंट को रिंच आलोचन चकन स्टेट लेवल एग्जाम्स मात्र में आलाया ही सेंट्रल लेवल कावट ले इन द कंट नेक्स्ट मना को मार्च अप्रैल लो चेसी सेंट्रल ऐ दी इलेक्शंस के अंतर का बट आलोपला वेट संब दिन के सामान्य इंच माने के नंटे फिजिकल मेजरमेंट्स अने इम्पोर्टेंट इधे कुंच माने के नंटे टफ हो ये दी टफ वन टे मीनिंग ये नंटे रेगुलर का प्रैक्टिस चेस वाला कादो कंपलसरी ने पीईटी ने बैठता हूँ दी बेस्ट पीईटी मेरे वॉर आल का तेलुगु राष्ट्र लॉज़ उस ते इन तक नंटे बेस्ट वरो वो कभी ऐसा मेक नाचक बोलते मनी वापस ही चेंज रेंज आता नहीं अंटे मीनिंग आता नहीं मनी को संगाते स्पेशल लेन अंटे गतम लोग पूरा आता नहीं चेतल द्वारा वेला संकेलो इवेन मना तेलंगाना जरिये ना ऐसे ही कांस्टेबल लोगों का वेला मंदी ने आता नहीं रेंज ऐसा सो आता नहीं तेज को सुना सो फाइ जस्ट मामूल का गट्टी का नर्स कोटा भाई ना फीमेल पर्सन्स का ही पोतो दी, बट मन के ना नटे लड़ाक रीजन वाला की मात्रा मेल पर्सन्स की 1.6 किलोमीटर से 600 मिनट्स आई थे, मन के 800 मीटर से 4 मिनट्स रहे लाले वर की ओनली लड़ाक रीजन वाला की मात्रा में ही दी, सो मीता वाला के कोन एक्सेम्प्शन सुनने, अलग सार वो अनरिजर्ड कैलेंडर्स को ओबीसी एससी लग मात्रा 170 हाइट उन्नाली 157 फीमेल मेंबर्स के बट मन को शेड्यूल ट्राई बंटे एसटी वाला लग मात्रा 162.5 है मेल पर्सन्स की 150 हो चाहिए से हाइट नेक्स्ट हो चाहिए सी कौन द ये वी लग संबंध जी कौन द स्पेशल कैटेगरी इनका चाला उन्नाई बट अन्य अवसरण लेते बट मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं सी ई कैटेगरी का नहीं ई कैटेगरी अवसर का बटे सो मना तेलुगु राष्ट्र लो ये रेंडे एक वागा उन्नत है सो का बट मीते अन्य बेटले द ओके फाइव सिक्स उन्नत है बट नोटिफिकेशन लो डिटेल का उन्नत है तरवा तो छोड़ने सो ये दी मात्रा नेक्स्ट कौन था स्पेशल कैटेगरी वाला को 78 83 ये दिन 99 परसेंटेज ये वर फेल गारो वो का वेल चेस्ट एक्सपेंशन वन ने कोण ट्रेनर अने वाली स्तारो 100 परसेंट है मेक दिन लो मात्रा डाउट लेदो इवन माना के नंटे क्लासरूम्स कोटे डाउट्स अने दे उन्नदो 100 परसेंटेज दिन को का स्पेशल बैच तैयार अंदर लो वेरे स्टूडेंट्स उन्नदर हो, जीडी स्टूडेंट्स मात्र में बैठता ना, सो आल सब्जेक्ट्स जिसका जैसे वेदन का प्लान चेस तो ना ना, वो वेल आल सब्जेक्ट्स प्लान, अंटे वो का वेला राख अपने ना, एक्सेप्ट जनरल अवेयरनेस तब्बा, अंटे जनरल अवेयरनेस ले इन अंटे वो चे ट्वेंटी so, if you have 12 faculties introduced to you, you have to choose a little bit of work. You have to choose a little bit of the field. But with SSE GD, you have to do reasoning and automatic English. There is no doubt. But you have to do a special batch. So, if you have to do a special batch, you have to do a special batch. So, if you have to do a festival, you have to do a 100% of the day. You have to start. But you have to do a compulsory entry. This ground practice is the ground practice. It is regular. टू नुनची थ्री आवर्स प्रैक्टिस जैसे वे ना का पीई टी तो मार्ट लाडम हंड्रेड परसेंट आतन गोड रेडी का उन्नाडो सो मेरु गोड रेडी का उन्नाडी यक्का डा डिसाइपेंट का करने एग्जाम्स पोस्ट पोन आई थे ये मैं पढ़ावा भी माने आपो हन नुनची बैठी करने इन्द कंटे माने छुट्टू उन्ने वाले माने डिस्करेज जैसे व Okay, except that we have to talk about it, we have to talk about it. We have to talk about it, we have to talk about it, we have to talk about it, we have to talk about it. 
చెడుగా మాట్లాడిన తర్వాత చెడు చెడ్డు అనేది కాదు ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది ప్రపంచంలో ఎవరిని నమ్మలేము కాబట్టి ఒకటే ఒకటి మీ పైన మీరు నమ్మకం పెట్టుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ లో సెటిల్ అవ్వాలని ఆకాంక్ష ఉంటే చాలు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ తీసుకొని వస్తాం దాని గురించి మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీకు డెఫినెట్ గా అన్ని వర్కౌట్ చేసే విధంగా చేస్తాను ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అడిగారు సో మన ఐక్యూ అకాడమీ యాప్ లో ఉంటుంది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతున్నాయి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని ఫాలో కాండి ఇది ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఏంటంటే అప్డేట్స్ పెడుతుంటాను ఈవెన్ ఈ పీడిఎఫ్ కూడా పెడతాను ఒకసారి చూసుకోండి ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సైనింగ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేసి నెక్స్ట్ వేరొక నోటిఫికేషన్ ఈవెన్ ఈ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా భరత ఐక్యూ అకాడమీ యాప్ లో ఫ్రీగా పెడతాను సో ఫ్రీగా పెడతాను చూసుకోండి యూట్యూబ్ లో కూడా పెడతాను యూట్యూబ్ లో కూడా చూడండి ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సైనింగ్ ఆ